mới có để chúng ta nhiều mặt bằng để sống trên các tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Trường Trinh, Quận Tân Bình, Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận. <cười> xuất hiện rất nhiều mặt bằng vắng bóng người thuê văn bằng nào cũng đóng cửa im điểm bên ngoài những tờ giao cho thuê mặt bằng được dán gọn ngang những địa điểm trước đây từng là nơi kinh doanh các quán cà phê thời trang ăn uống điện tử tuy nhiên vì kinh doanh bất đát người thuê lần lượt trả mặt bằng để rời đi <cười> nhiều lời có người mới đến nhưng cũng vội vàng tháo chạy vì buôn bán thế nào có trường hợp suốt cả năm qua không nhận được bất cứ lời ngỏ ý hay đề nghị tiêu vàng nào <cười> anh đặng thân 32 tuổi vụ quận Tân Bình Hồ Chí Minh cho biết làm nghề môi giới bất động sản thu nhập chính của anh là số tiền nhận từ mỗi lần kết nối người thuê và người cho thuê mặt bằng. Nếu kết nối thành công, tôi nhận được từ 20 đến 30% giá trị hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, nửa năm nay, công việc này đã chứng lại. Anh Thân nói, <cười> theo anh Thân, mặt bằng cho thuê đang rơi vào tình trạng bất động. Dù mặt bằng cho thuê rất nhiều nhưng lại vắng khách. Từ đó ảnh hưởng đến hoạt động môi giới cho thuê mặt bằng kinh doanh. Nên những người làm công như anh có thu nhập không ổn định, thậm chí có người đã lửa lăng không chốt được hợp đồng nào. Ở có những mặt bằng suốt cả năm không có được cách nào ngó ngàng. Cho thuê với giá lão cũng ế dù giá rau giá cao giá tầm trung hay tầm thấp cũng chẳng có khách hoạt động môi giới cho thuê mặt bằng đang rất ảm đạm nhiều người trẻ đã và đang làm nghề này cũng than thở giàu dĩ họ cho biết trong ngân hàng Mặt bằng cho thuê có danh sách dài với cả trăm địa chỉ ở khắp các quận, huyện, thủ đức. Giá cả cho thuê mặt bằng từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Nhưng dù mặt bằng ở đâu, giá cho thuê cao hay thấp cũng gặp tình trạng cảnh ế hách. Công việc chính của mình là kinh doanh mặt bằng. Sau đó anh Hải tìm mặt bằng, sau đó cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê lại. Tôi có 7 lời cho thuê, giá thuê nào cũng có. Nhưng nửa năm nay rất tiếc, người trả mặt bằng thì nhiều, người thuê mới thì không có. Ông Nguyễn Phú Chín, một chủ mặt bằng, cho thuê rộng hơn sớm 400 mét vuông. Trên đường, Phan Đăng Lưu, 